Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Sonia Morganti per presentare, parlare un po' del romanzo bellissimo che ha pubblicato con la Oakmon Publishing, un romanzo storico, uno storico puro, da un titolo, già a partire dal titolo, molto interessante, Il Magnifico Perdente. Ciao Sonia, grazie di essere con noi e dimmi chi è Il Magnifico Perdente, perché è magnifico, perché è perdente. Intanto ciao Giada, ciao a tutti che insomma ci ascoltate, ecco il magnifico perdente, c'è cioè questa copertina che è meravigliosa e che dà veramente un'idea della malinconia ma anche della tenacia e della forza, e proprio mh, è stata aggiunta dalla casa editrice una sorta di sottotitolo che si può leggere su Amazon, Mazzini l'esule indomito. Il Magnifico Perdente è un romanzo che racconta uh, un evento particolare della vita di Mazzini e del nostro risorgimento, assolutamente sconosciuto, eh, forse più conosciuto all'estero che in Italia, è della nascita della scuola italiana gratuita che Mazzini, insieme agli altri esuli, aprì a Londra per aiutare molti, i molti italiani che vivevano lì e soprattutto i bambini che venivano davvero portati a fare lavori molto umili o a mendicare suonando l'organino. Erano portati clandestinamente, quindi erano davvero gli ultimi degli ultimi. Con questa scuola eh, si sono realizzati veramente gli ideali migliori del nostro risorgimento. Ed è un evento magnifico, io amo definirlo in questa maniera, per una serie di motivi, eh, intanto per la concretizzazione dei pensieri più elevati, più puri, tra gli ideali che appunto Mazzini propagandava e considerando che la sua filosofia era l'unione di pensiero e azione, questa è proprio la quadratura del cerchio, per l'unione in questo evento dei due elementi antitetici eppure fortemente integrati della sua personalità. Eh, Mazzini era una persona estremamente sensibile e se vogliamo anche un introverso, ehm, amante delle cose delicate, dei bambini, degli animali, però nello stesso tempo lui era Uh, un, uh, un cospiratore indomito, mai fermo, mai stanco, un giornalista che scriveva lettere aperte taglienti veramente al vetriolo, esplicite a chiunque e questi due elementi della sua personalità si fondono magnificamente in questa scuola che richiede tanta forza per essere portata avanti eppure anche tanto amore per questa causa. Però perché perdente? Eh, premetto il titolo mi è venuto quasi insieme alla storia. Poi ho scoperto che era stato definito in una maniera simile nel 1849, come una persona che anche nella sconfitta è vincitore. Mazzina aveva uh, delle idee che eh, erano più avanti sui suoi tempi di oltre un secolo. Possiamo dire che si sono realmente realizzate solo ai nostri giorni e per realizzate non intendo che sono assodate, conquistate per sempre, sono potenzialmente attive. Poi eh, renderle appunto una realtà nel quotidiano è compito nostro, è nostro dovere, un dovere positivo, un fare positivo. Quindi nel breve periodo Mazzini se vogliamo è stato perdente, lui rappresentava il pensiero repubblicano, un pensiero che potremmo definire forse con un termine ancora improprio laico, il suo pensiero è molto spirituale ma lui già parla di divisione tra la politica e la religione, quindi ehm, potremmo definirlo così con un po' di, di approssimazione. È chiaro che invece la fazione che ha vinto nell'immediato è stata quella monarchica fortemente cattolica legata allo stato della Chiesa. Per Questo cui... è un libro che è molto interessante ma non è un libro molto politico perché racconta una parte, non racconta la giovane Italia, no? non racconta quello che di solito si studia a scuola o che si legge di solito eh, su Mazzini, racconta Mazzini uomo. Forse anche per questo che è così coinvolgente, perché nel Mazzini Uomo c'è anche tutto quello che stai raccontando, cioè nel Mazzini Uomo ci sono anche le idee di Mazzini, no? Eh, però appunto hai scelto questo approccio umano che funziona molto bene. Com'era lui come uomo? Guarda, eh, io sono... a me è incantata. Sinceramente posso dire che per certe cose mi ha fatto del bene come se avessi... E perdonami il paragone ma c'è un motivo, è come se avessi incontrato un nonno che mi abbia confortata dello sconforto che a volte provo guardandomi intorno. Ehm, 
Per me ristudiare Mazzini eh, come uomo, quindi partendo dai suoi scritti e dalle sue lettere, perché eh, il bello di scrivere di un'epoca così recente è che sei sommerso da materiale originale e spesso anche autografo, che è un'emozione incredibile. Ecco, um, io non, non ricordavo minimamente che eh, mio nonno materno, classe 1902, eh, si definiva mazziniano. Io lo sapevo così per memoria familiare, perché mio nonno è morto che avevo due anni e mezzo, quindi non ci siamo conosciuti. Però eh, leggendo i testi di Mazzini e eh, quindi entrando dentro il suo pensiero, mi, mi dicevo sempre, ma perché mi suonano così familiari? Perché mi fanno stare così bene? Poi ho fatto due più due e ho capito che effettivamente una delle sue idee, che era appunto il potere dell'educazione, eh, era effettivamente passata perché tramite il padre di mia madre io ho ricevuto il suo pensiero con i fatti. Ora, Mazzini Uomo era eh, una persona dall'umanità, dall'interiorità ricchissima. Lui ha lasciato una marea di lettere. Io consiglio a chiunque di cercare una selezione, se ne trovano sul mercato, perché davvero meritano. Alcune sono eh, davvero toccanti, dolorose, profonde, altre sono appassionate, altre sono scoraggiate, perché appunto era profondamente umano e anche lui ha avuto i suoi momenti di, di profonda depressione, di profondo scoramento, anzi ha avuto un periodo che si può definire dopo fatti accaduti nel, nella prima fase della sua vita, quindi dopo il crollo della giovine Italia, quasi di depressione clinica. Ne è uscito tramite un, tutto un suo processo, racconta anche i sogni che faceva in quel periodo, ha un legame stupendo con la madre, ha un passato eh, ricco di affetti, ricco di amicizia, è una persona davvero di forte sentire, che tuttavia è sempre stato capace di eh, amare l'Italia Davvero come pochi, ecco, quando dico che l'Italia ha tanti padri e tante madri, ma tra i suoi padri forse quello che più l'ha amata è quello che meno le somiglia, io mi riferisco proprio a Mazzini. E infatti in ogni piazza d'Italia, in ogni città d'Italia c'è una piazza o una via intitolata Mazzini, no? Eh, ovviamente almeno questo gli è stato riconosciuto. Il libro è un libro, un romanzo storico ambientato nell'Ottocento, ma è molto moderno, perché Mazzini, uomo, è un uomo moderno. Quindi potrebbe essere il racconto di un uomo di adesso un esule forse di adesso, no? Ce ne sono ancora, quello che lui ha vissuto, e questa è l'ultima domanda per te oggi, è proprio questo parallelismo fra l'esule o l'emigrante o colui che è costretto ad andarsene per vari motivi, e viene raccontato il parallelismo che c'è, non è affatto desueto, non è affatto antico, anzi. Ebbene sì, eh, allora confesso che eh, l'impulso a terminare il testo mi è stato dato dalla tragedia di Grenfell Tower quando a Londra è bruciato quel grattacielo e c'erano quei due ragazzi italiani all'ultimo piano appena emigrati che mandavano messaggi di disperazione alle famiglie via Whatsapp. Ehm, io alla fine del libro nella postfazione ho detto che proprio scrivendo a volte ho pensato a tutti quelli che hanno pianto perché volevano partire e non hanno potuto e quelli che hanno pianto perché sono son dovuti partire. Paradossalmente scrivendo dell'Ottocento, leggendo le vicissitudini di Mazzini appena arrivato a Londra, Mazzini che all'inizio ne è entusiasta, poi la detesta, poi arriva a un punto di equilibrio, amera tantissimo l'Inghilterra e gli inglesi, ma ha passato tutte le fasi psicologiche che qualsiasi espatriato prova. Ecco, mi sono trovata a scrivere un testo che paradossalmente raccontando di un periodo specifico del passato ci fa vedere che poche cose sono cambiate, ahimè. E I bambini italiani che si trovano a Londra sono minori non accompagnati, mandati all'arrembaggio delle famiglie nella speranza di una vita migliore e poi sono finiti nelle mani di sfruttatori. Mazzini li aiuta, ma Mazzini stesso avrebbe bisogno di aiuto e con i suoi amici, con, i suoi, ehm, con gli altri patrioti, eh, a volte litigano, altre si confortano. Insomma, ti dico un po', mi vengono i brividi, ti giuro, non, non voglio far vedere la pelle d'oca, però mi ha veramente colpito come mh, 
in certi aspetti eh, la nostra Italia non sia cambiata, così come anche l'Inghilterra. Forse all'epoca non era Italia, non aveva ancora una forma e questo l'abbiamo scritto in quarta di copertina. Eh, L'Inghilterra aveva già alcuni aspetti presenti. L'Italia geograficamente non c'era, eh, era un grandissimo passaggio. La nostra è una storia diversa da quella inglese, esatto. quindi l'unificazione ovviamente avviene in un modo diverso. Eh, tutto questo tuo sentire, questo pathos, si sente anche nel libro, lo, lo tra il trasporto c'è, è molto bello, quindi io consiglio a tutti il magnifico perdente di Sonia Morganti per conoscere un Mazzini uomo che vi farà innamorare. Grazie Sonia di essere stata con noi e alla prossima! Grazie a te, grazie a tutti, ciao!